подстраивается вот эти следы, которые создавала эта зерно царапины. Вот еще один пришел наш актер, Андрей Мертвый, легендарный режиссер 80-х годов. Я актер. Ну вот интересно было, на самом деле мы же что-то не говорили о ну, механизмах все-таки методологии создания, да, там сценарий пишется. Ну, ну смотрите, да, разные, да, 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 по поводу создания фильма. Есть очень много разных ситуаций, которые, это, в общем-то, моя, моя практика 80-х годов, такого как полупартизанского существования, она, в общем-то, во многом позволяет существовать до сих пор, и вот последние картины, конечно, были во многом сняты благодаря определенной мобильности, умению импровизировать то, что было заложено в 80-х годах, потому что это крайне, крайне малобюджетные картины, несмотря на то, что они полнометражные. То, что касается сценария, безусловно, как бы мы делаем в каждой картине, существует свой сценарий. Потому что без этого невозможно производство, без этого невозможно сделать бюджет. Ну, даже вот такие технологические какие-то вещи, создать группу, набрать там группу, найти актеров и так далее. Вот. Но это не жесткий сценарий, потому что очень часто, например, ты находишь деньги на вот фильм, я в частности приведу, например, Гиды и молнии, долго писали. Больше года писали сценарий, разрабатывали его тщательно. Потом, когда дошло дело до поиска средств, один фонд там дал какую-то небольшую сумму, потом второй фонд дал еще небольшую сумму, но тем не менее этого не хватало. Сергей Сергеянов нам тоже помог каким-то образом в плане так сказать, технологии. Вот, но э, снять в полной мере то, что было задумано, было невозможно. Поэтому мы стали импровизировать э, уже на ходу по тем, по, по тем возможностям, которые существовали в данный момент. Э, то есть это было как бы больше, э, ну скажем так, импровизация на тему этого сценария. То, то есть осталось... Э, с темой, вокруг нее стала вообще, так сказать, она стала обрастать какими-то, может, совершенно другими событиями, событиями. И э, подчас даже вот в такой ситуации ты вынужден, ты, например, приезжаешь куда-то на съемки, да, поскольку у тебя нет средств заранее организовать эту съемку, например, какой-то э, парк охраняемый и так далее. Там, там возникает неожиданность, тебе начинают запрещать это делать в этом месте. У тебя нет заранее как бы, договоренности с, с этим парком, там нет охраны, нет милиции и так далее. Ты вынужден, чтобы не сорвать эту съемку, тут же менять свои услуги с локации, переходить в другое место, теми же самыми актерами снимать уже совершенно как бы, другой эпизод, который, в общем-то, в, в общем контексте замысла этого фильма, но он совершенно другой по своему содержанию. И э, фактически все вот, фильмы, фрагменты, из которых вы видите, они делались на монтажном столе, когда уже <coughs> был набран определенный объем материала. Ну вот это, это такое внутреннее ощущение, когда ты чувствуешь, что у тебя есть достаточно материала, из него можно сложить какой-то фильм, он может не будет иметь какую-то какой логическую, сюжетную, замкнутую целостность, но по твоему внутреннему ощущению поэтическому он сложился. И ты начинаешь на монтажном столе какие делать какие-то вариации, то есть менять местами планы, менять эпизоды, то есть создавать на базе уже того, в общем-то, изначального сценария, <coughs> на основании которого был фильм запущен, появилась пошла работа, ты уже делаешь совершенно другое произведение. Близкое по теме, но оно совершенно другое. И фактически вот так были сняты, наверное, больше половины моих фильмов, начиная от «Папа, он Дед Мороз» 91 -го года, когда <coughs> я снимал его в студии Алексея Германа, мастерской первого экспериментального фильма, он тогда 
посмотрел мое, мой первый, первый дебютный фильм «Рыцари Поднебесия». Сказал, что я что ничего не понимаю, что вообще такое, что происходит, зачем, но что-то ощущение очень сильное. Вот давай попробуй, чтобы следующий фильм, хорошо, я тебе дам возможность снять дебют, давай попробуй, сними какой-то фильм у меня полнометраж, чтобы он имел ну, какую-то привлекательность и логику, и ну, тоже зритель мог за что-то зацепиться. Вот. И он предложил тогда мне снять, синхронизировать семью Вурдалак Алексея Толстого. Вот я что-то как-то думал, думал несколько дней, потом говорил, Алексей Юрьевич, может нам принести действия современности, как то костюмированные фильмы, это не моя вообще специфика, я вряд ли справлюсь. Он говорит, да, давай, он уже начинал делать там свою, свою картину, то старых машин, и был очень. Причем на этим ему было не до меня, слава богу. У меня была очень-то полная свобода. И вот мы на, на, на базе этого рассказа Алексея Толстого вот сняли этот фильм «Папа на Дед Мороз». Конечно, от этого от рассказа там ничего не осталось, кроме как вот, примитивное действие, что приезжает э, человек в деревню, там какие-то вот, странные события. То есть знаете, с намеком на Бурдалака и так далее. Не знаю, может кто-то видел этот фильм, не знаю. Вот. Ну вот я говорю, что и фильм фактически делался уже на монтажном столе, когда мы, слава богу, в то время кинопленки было очень много, на стоило копейки. И мы снимали, снимали все, что как. Ну, все, что хотели. Все, что хотели, без определенного плана, просто вот на тему, на тему этого фильма. Я помню, у меня было где-то порядка, наверное, шести или семи версий этого фильма, которые отличались абсолютно друг от друга. И в конце концов, мы, конечно, остановились. Там, мне, естественно, помогали в этом деле редактора фильма. Просто когда ты непрерывно вот, такой есть зацикливание, я не знаю, наверное, это у всех, недавно как бы существовала такая практика, раньше, сейчас ее, наверное, уже нет, что любой полнометральный фильм тебе подкреплялся какой-то редактор, который тебя осаживал, потому что ты начинаешь зацикливаться, начинаешь какую-то новую глупость делать, смещаются акценты, и, в общем, нужна, конечно, пауза при окончательном монтаже, это месяц-два как-то лечься отдохнуть, но, как правило, по производству это нереально. Дается жесткий два или три месяца, потому что это время сделать фильм. И, и интересно, что, конечно, если этой паузы нет, я вот сейчас смотрю по прошествии несколько фильмов, особенно, и вижу, что многие вещи, конечно, надо было сократить, убрать, но придется дело сделать уже. Вот, Отпускай в круговую, пускайте, пусть вот это тоже интересный кстати, вопрос, потому что там ну, понятно, что ну, в отличие от театра, да, то есть как бы театр же все секундная вещь. Да, да. Я все-таки не зафиксировал на время. Да. А у вас есть ощущение, что устревают какие-то вещи? Что за снимать? Устревают какие-то вещи. А, ну, я. Вот, ну, то есть я там говорю, говорю о том, что они. Я просто сказал, что они, поскольку они не, 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 не нацелены на сити сиюминутную как бы, фиксацию, интерпретацию социаль, социальной жизни какой-то, политического, вот, там нет никакого mm -hmm. политического аспекта. Они не устаревают, они, они в общем, универсальны в какой-то мере. Э, они смотрятся, ну, я постоянно как бы за границей показываю в разных киномузеях и разные, разные, в общем, люди разных стран, разных социальных групп. И, и, э, Каждый, в общем-то, находит в них то, что, то, что ему ближе. Там нет однозначной интерпретации. Я стараюсь никогда не ставить точку mm -hmm. э, в конце. То есть, как я оставляю, стараюсь оставить конец открытый. открытый как бы. То есть такое ощущение конца есть, но он открытый. Там нет однозначности. Каждый человек, в зависимости от своего эстетического опыта, психологического склада, может 
создать свое мнение, свою интерпретацию. И очень интересно даже это слушать иногда, потому что каждый имеет свое, свое ощущение от увиденного. Вот такое свободно ассоциативное вообще прочтение. Поэтому я, у меня нет такого ощущения, что они устаревают. Наоборот, мне даже интереснее, может быть, смотреть фильмы, которые были сняты в 80-е годы, сначала 90-х, потому что это уже что пересматривать, распиаривать. Ну, темы, понятно, предположим, не устаревают, да? А язык же он может устаревать? Как раз к вопросу о связи со временем. Контекста мало. Нет, именно язык, нет, 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 не текст, а художественный язык. Ну, вот есть... это я не знаю, смотря... Нет, вот это я не знаю. Я... Может быть, но вот в моем случае я... Может, вы, может, вы это заметите, но я это пока не замечаю. Мне надо это интересно. Потому что очень интересно, что вы как бы ну, ну, не чувствуете этой связи со временем, в том смысле, что ну, это можно... Вы как-то... Ну, это... То есть, чтобы, получается, 10 лет назад, да, как вы видели мир, так же, ну, возможно, ну, дело в том, что это, и, и передаете его вот такими же Этот язык, ты говоришь, что он под своими корнями уходит, я не знаю, очень глубоко. Mm -hmm. То есть там нет такого... Мне нравится очень первобытная живопись, вот, наскальное изображение. Может уходить, когда не было никаких национальных культур, там, наций и так далее, когда существовало что-то универс... универсальное, что-то. Я не, я не вижу, что там что-то могло устаревать, когда я вижу эти наскальные изображения. Я вижу, что это гораздо более органично, чем люди делают сейчас. Мне это интереснее смотреть, что люди делают сейчас. Это, это не устаревает. И я как бы стремлюсь вот именно к такому языку, который был в какой-то мере универсальным во времени и пространстве. А вот как Сергей Тарамик, это интересующий момент. То есть, ну, то есть человек который совсем сторонний или из вашей группы как бы? Ну, нет, ну, это, ну, сейчас, это, сейчас это их уже нет. Нет, 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 ну обычно это как бы ты вначале не знакомый, а походу знакомишься. Ну понятно, понятно. Ну просто они же так же критерии говорят, ты там типа уже говорит, когда ты Нет, ну это даже мне даже интересно иногда, что люди даже когда посторонние люди во многом могут, иногда могут сказать больше и попасть вот это непосредственное восприятие со стороны, оно иногда даст больше, чем то, что может посоветовать те твои знакомые, у которого есть уже какие-то наработанные штампы и критерии, как это все оценивалось. А свежий человек, там, не знаю, он мне даст, может быть, то есть иногда ты просто, вот, когда даже монтируешь два карта, да, ты, когда у тебя забыли лица глаз, тебе надо позвать какого-то человека и спросить, а вот это действие оно совпадает с тем, что слева или справа. Потому что ты уже иногда ты не можешь это оценить. И в этом случае а человек свежий, чистый со стороны, он может дать что-то больше. По-разному. Ну, вот. Никогда не мешали, наоборот, в общем-то, да, советовали. Но они у меня и были на вот, фильме Папа Робит Морозка, так много общались. И, как бы был редактор Юра Павлов, он потом стал режиссером, а вообще я давно уже не помню, общался, потому что знаю, где он что-то Естественно, мы сейчас видим как бы суррогат, потому что это кино, это снималось на кинопленку, которая имеет совершенно другое время восприятия, чем видео, экспрессию, энергию и так далее. Украинский кино прям показывает. Ну как получится? Получается. Все, все, все. Вот перед были, когда большие перспективы, у меня была в Амстердамском кинофестивале, конечно, это был. Нидерландский киномузей, у него в коллекции все мои фильмы именно на кинопленке. Mm -hmm. Они делали перспективу на кинопленке, конечно. И вот интересно, я несколько раз с таким сталкивался ситуацией, когда люди смотрят, приходят, что 
они не верят, что это кино, снятое вот с игры ну, в наши дни. У меня даже был такой случай, когда я что-то вышел на сцену и смотрю, вышли две женщины, смотрят на меня обрученными глазами спрашивают, как вы, 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 вы живы? Thank <laughs> you. 